വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റെമഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിവാളിപ്പ് മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കരിവാളിപ്പൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോണേ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും കേൾക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാല് സ്പൂണ് പോംഗ്രാമിനറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ അനാർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് വരെ ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലേ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ആ ജ്യൂസിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കട്ടയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉടച്ച ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ് പോലെയൊന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്തിരി ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോംഗ്രാനറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും മാവ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് എടുത്തു ഇനി നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മുഖത്ത് നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും അതായത് മുഖത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ല പോലെ കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാവും നെറ്റീൻ്റെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ആ ലിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെയിലൊക്കെ നല്ല പോലെ കൊള്ളുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നല്ല പോലെ ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു കളർ നമ്മുടെ പോംഗ്രാനറ്റ് ജ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി അത് ഒന്നും കൂടി ഉണങ്ങണം അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാം അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം ഇതേ മിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ആകിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ 